Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Hoy chavales os traigo un vídeo un tanto importante Porque quiero hablar en referencia al motor gráfico Unreal Engine 4 En la saga Pro Evolution Soccer Porque desde hace ya unas cuantas semanas estoy viendo que muchísima gente Está confirmando al 100% que PS 2020 vendrá con este motor gráfico Cuando Konami no lo ha confirmado, ¿de acuerdo? Entonces, eh, vamos por partes, porque... Hace un par de meses más o menos, como bien muchos sabéis, hice un vídeo en referencia a cómo podría ser el futuro de la saga PES con este motor gráfico, con el Unreal Engine 4. Y además en ese vídeo dije que a mí personalmente me gustaría que PES 2020 viniera con este motor gráfico, siempre y cuando, siempre y cuando Konami estuviera segura, ¿vale? Para que no pasara lo mismo que pasó con el PES 2014, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí que es cierto que me gustaría que viniera con el Unreal Engine, el PES 2020. Además creo que... Konami le va a poder sacar más partido al Unreal que no al Fox Engine, el actual motor gráfico. ¿Por qué? Pues porque, si alguien no lo sabe, deciros que Pro Evolution Soccer no utiliza al 100% el, el Fox Engine. No sé por qué, pero no es así. ¿Vale? No lo utiliza al 100%. De hecho, pues bueno, solamente tenéis que ver un gameplay del, del Metal Gear Solid que sí que lo utiliza al 100% y luego veis el, el PES. Eh, un cambio bastante significativo eh, entre un juego y otro El Metal Gear Solid luce espectacular, ¿vale? Pero bueno, eh, sí, es cierto, no, no utiliza al 100% el, el Fox Engine, el, el PES, ¿vale? Por eso digo que con el Unreal, pues, le podría sacar más partido con Ami, ¿vale? Entonces, eh, vamos al lío Mucha gente, mucha gente está confirmando que PES 2020 va a venir con el... Eh, con el Unreal Engine, el nuevo motor gráfico Es más, hace unos días vi un, un tweet que además tuvo un montón de me gustas y retweets De, 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 un, de una persona que si lo encuentro eh, os lo dejaré en pantalla Que puso que vamos a despedir el Fox Engine este año en el PS 2019 Y vamos a dar la entrada al, al nuevo motor gráfico, ¿no? Y claro, dices, pero qué cojones, ¿quién es este? ¿no? O sea, Konami no lo ha confirmado y ves los comentarios de, de gente que dice, hostia, qué bien, por fin, por fin, ¿eh? Nuevo motor gráfico, bla, 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 Claro, mucha gente se lo está creyendo, ¿no? Y luego, pues bueno, vi un par de comentarios así de, de gente que, que dijo que no es así. No es así, PS 2020 no va a venir con un nuevo motor gráfico. De hecho, ¿vale? De hecho, el, el propio productor de Pro Evolution Soccer dijo que no tienen pensado de cambiar el, el motor gráfico eh, en la saga Pro Evolution Soccer Al menos en esta generación de Play 4 y Xbox One Ya veremos en la próxima generación Que va a ser que sí eh, Play 5 y Xbox 3 o lo que sea, ¿vale? Eh, ahí sí que seguramente vendrá con un nuevo motor gráfico Pero a día de hoy, por lo que dijo PES 2020 y seguro PES 2021 eh, Vendrá también con el Fox Engine, ¿vale? Y esto es lo que comentó un, un, una persona en, en Twitter ¿Qué pasa? Pues ves la respuesta a esas personas y mucha gente diciendo que si es así, o sea, que si PES 2020 viene con el actual motor gráfico, que no se lo van a comprar, que va a ser una mierda. Y dices, pero, pero, pero ¿cómo que una mierda? Pero a ver, ¿qué tiene que ver el motor gráfico con los modos de juego? <risa> nada, nada. O sea, el que venga al Unreal Engine no va a decir que, venga, va, vamos a poner aquí un montón de modos de juego, porque el Unreal me ha permitido, no tiene nada que ver. O sea, esto ya es cosa de Konami. O sea, a lo mejor PES 2020, imaginaos Que va a ser que no, 99% va a ser que no Pero imaginaos que viniera con el Unreal Engine Pues es posible que los modos de juego serían lo mismo O sea, entonces, ¿qué sentido tiene? Por eso creo, chavales, que eh, mucha gente lo está confirmando Y mucha gente se lo está creyendo Y luego vendrá el palo, el zasca ¡Zas! En toda la boca Porque claro, cuando veamos, veáis que PES 2020 Va a venir con el Fox Engine, pues mucha gente dirá ¡Buah! Pero se confirmó, no sé qué No se confirmó, es gente que lo está comentando Y clickbait a saco, o sea No, esto no, tío, o sea Cuando Konami lo diga o, Oficialmente, pues entonces sí Pero claro, o sea, tú puedes hacer un rumor Sobre todo en redes sociales, es un, es un escándalo O sea, en Twitter, yo es que cada día Entro y veo gente pues comentando El tema este del Unreal Engine, no sé qué O poniendo... Imágenes del PS 2020 Bueno, imágenes de cómo podría ser el PS 2020 Y ponen ahí el... Eh, un Real Engine y dices, pero a ver, pero qué un Real, tío Pero si es <ríe> segurísimo que, que no va a estar el Unreal Engine en el PS 2020 Que el que esté en el PS Mobile No quiere decir que venga en el PS 2020 El PS, el PS Mobile es... Es para hacer pruebas, tío O sea, yo, yo lo veo así O sea, yo sinceramente, si fuera con Konami 
haría eso, haría pruebas con la versión móvil. El Unreal está en, en, en mobile y yo creo que Konami está haciendo pruebas con la versión mobile para que no pase lo mismo que pasó con el PS 2014. Yo esto lo veo así, ¿vale? Que, que ojo, yo creo que no, pero quién sabe, a lo mejor de aquí unos meses dice Konami, anda, PS 2020 con el Unreal Engine, vendréis aquí, a este vídeo me diréis, anda, qué flipado. Pero bueno, eh... 99% va a ser que no, ¿vale? Que, que pues Es que lo dijo el productor, ¿vale? Que, que PES 2020, pues, no dijo PES 2020 Pero dijo que, de momento, va a continuar El Fox Engine, además, oye todo, la, todo lo que ha conseguido el actual motográfico Ha sido bastante bueno En cuanto a animaciones Independientemente de los errores, ¿vale? Porque hay errores, eh, siguen estando La IA defensiva, hay muchas cosillas Pero lo que es animaciones, iluminación y todo La verdad que el actual motográfico Ha conseguido, pues, joder, llegar a un punto que coño, pues es muy realista el PS 2019 Solamente falta los modos de juego Y esto Da igual que venga un motográfico de la hostia Que si Konami no quiere, pues no va a venir ¿Vale? Por eso creo que, que, que A ver, que mucha gente que dice Que si el PS 2020 Va a venir con el Fox y no me lo voy a comprar No tiene ningún tipo de sentido Porque si PS 2020 viene con un Renovado offline y online pff, Da igual que sea el Fox Engine Como un motográfico de, de hace 20 años Que va a gustar bueno, hace 20 años no, pero, pero que ya me entendéis, ¿vale? A lo que me refiero, que lo que realmente hace falta es eh, son modos de juego, porque la jugabilidad la tiene y punto, ¿vale? Pero bueno, chavales, que me apetece mucho compartir con vosotros este, este vídeo para calmar un poco a la peña, porque estoy viendo mucha gente que, que, que lo está confirmando y mucha gente que está diciendo, hostia, qué bien, peso 1020 con el Unreal Engine y va a ser que no. O sea, yo lo que espero realmente es eh, que vengan modos de juego. Renovados, online y offline Eso es lo que creo que la comunidad eh, Está esperando desde hace ya años Lógicamente, pues bueno Si le puedes sacar más partido al Unreal Engine Con mejores animaciones, iluminación Que ya de por sí la iluminación del PS actual Es muy buena, pero bueno, que ya me entendéis Pues bueno, estaría bien, pero ahora mismo Lo principal son los modos De juego, pero bueno chavales, pues nada Hasta aquí este vídeo, dejamos comentarios que os parece Si creéis vosotros que PS 2020 Va a venir con el Unreal Engine Yo ya os digo que el 99% va a ser que no Que PS 2020 va a venir con el Fox Engine Porque además el productor lo dijo Lo confirmó hace ya pues unos cuantos meses que, que, que no, o sea que no tienen pensado En esta actual generación de Play 4 Y Xbox One Cambiar de motor gráfico ¿Vale? Por esto quiere decir que nada, continuaremos Queremos modos de juego y punto O sea, esto es lo que hace falta Así que muchas gracias, hasta aquí este vídeo Que era compartir con todos vosotros, dejadme en comentarios que os ha parecido Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal Un saludo